Dito muna makikituloy ngayong gabi itong si Agnes. Manay, salamat po talaga. Nakakahiya nga po eh. Di? Nagkakamit niyo pasahan yung kwarto ni... Emma ho ba yun? Mm -hmm. Doon muna siya. Tutan naman, wala naman si Emma. Tsaka yung isang kwarto kasi ginagamit ngayon ni Andres. Nandito si Manay? Mm -hmm. Oo. Yung kasi ang kinukulit sa akin ni Emma eh, bago siya nawala. Pero tama naman siya. Mas maalagaan namin dito si Andres. Andres, hihiga ka na namin ha. Ayan. Manoy, smile ka naman para pogi naman. Dali. Manoy, sokot yan. O yung fresh na smile lang. Yes, mag-smile na yan. Yan na. Smile na. Ay, salamat sa Diyos. O, ano yan? Ay, sige po. Pagkaan na natin. Ang, siyang kain na tayo si Agnes sa gluto. Sarap niya, Agnes. Ha? Magluto. Pinatikim niya ako sa akin. Ang sarap ng luto ni Agnes, pinatikim niya sa akin. Tara, kain na tayo. Talaga ito si Kuya. Oo, halika na. Dahan-dahan lang. Manay. Gusto niyo po ba ako na po muna magpantay kay Manoy Andres? Tama ka. Kakarating ko palang ang dami ko nang nakuha sa kanila. Si Emma. Hindi totoo ang sinasabi niyang wala siyang magulang at sa bahay ang punan siya lumaki. May nanay pala siya. Iniwanan siya at naampon ng mayaman. Mayaman? Sino? Yun lang ang nakuha ni Elias. Pumunta siya ng Maynila. Nagtanong-tanong. Pati ang mga malalapit sa kanya, pinagtututahan siya. Tingin mo ba siya yung humabol sa'yo na nakamotor? Munti ka na nun, sabi mo. Kung siya man yun, o kasapwat niya, hindi na mauulit yun. Tingin ko mas marami pa akong malalaman kung sa kung nasan si Emma ngayon. Parang may iba pang alam ni Manay Diyo. Aalamin ko. Tawag ulit ako pag may bago akong informasyon. 